আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ পর্যায়ে আমরা এসএসসি 2020 সালের ফিনান্স ও ব্যাংকিং পরীক্ষার 2020 সালের ফিনান্স ও ব্যাংকিং পরীক্ষার এমসিকিউ টি সমাধান দিব তো এমসিকিউ সমাধান দেওয়ার জন্য আমরা যে সেটটিকে নির্বাচন করেছি সেটা হলো গ সেট তো গ সেটে আমরা এবার এমসিকিউ সমাধান দিচ্ছি তো গ সেটের এক নাম্বার কোশ্চেন যেটা যেটাতে বলা হয়েছে যে কোন কোন পদ্ধতিতে প্রত্যাশিত নগদ প্রবাহের পরিবর্তে নিট মুনাফাকে বিবেচনা করা হয় এখানে বলা হয়েছে যে প্রত্যাশিত নগদ প্রবাহের পরিবর্তে নিট মুনাফাকে বিবেচনা করা হয় তো এটা হবে গড় মুনাফার হার তো অ্যান্সার হবে একের অ্যান্সার হবে খ তারপর দুই নম্বরে আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা হলো কোনটির মাধ্যমে ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানিকারককে রপ্তানিকারককে অর্থ প্রদান করে এখানে বৈদেশিক বাণিজ্যকে রপ্তানিকারককে অর্থ প্রদান ব্যবস্থা করে বলা হয়েছে তো এটা অবশ্যই প্রত্যয় পত্র হবে প্রত্যয় পত্র আছে গ নাম্বারে তো দুই নাম্বারের অ্যান্সার হবে গ তিন নম্বর কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে যে সাপাখানার মালিক মিস্টার সুমন মূলধন বাজেটিং এর সাহায্যে কোন কোন সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করবেন কোন সিদ্ধান্তটি তো এখানে সিদ্ধান্ত হবে সাপা সাপানোর যন্ত্র কয় অবশ্যই সাপানোর যন্ত্র কয় হবে তো তিন নম্বর অ্যান্সার হবে ক চার নম্বর যে কোয়েশ্চেনটা বলা হয়েছে যে ব্যবসায় চলতি খরচ পরিচালনার অক্ষমতা থেকে কোন ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি হয় এখানে বলা হয়েছে ব্যবসায় চলতি খরচ পরিচালনার অক্ষমতা থেকে অক্ষমতা থেকে কোন ধরনের ঝুঁকি ঝুঁকি সৃষ্টি হয় তো এটা হবে ব্যবসায়িক ঝুঁকি চার নম্বর অ্যান্সার হবে গ পাঁচ নম্বর অ্যান্সার কোয়েশ্চেন করার জন্য আমাদের আগে পরিণত হবে যে উদ্দীপকটা উদ্দীপক উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে মিসেস রূপা পি ও কিউ নামে দুটি প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছেন প্রকল্প পি থেকে তিনি গত তিন বছরে আট পারসেন্ট হারে মুনাফা পেয়েছেন প্রকল্প প্রকল্প কিউ হতে গত তিন বছরে যথাক্রমে আট পারসেন্ট ছয় পারসেন্ট ও দশ পারসেন্ট হারে মুনাফা পেয়েছেন তো বর্তমানে তিনি একটি প্রকল্প বন্ধ করে দিতে চান এখানে আট পারসেন্ট ছয় পারসেন্ট দশ পারসেন্ট হারে কিউ প্রকল্প থেকে মুনাফা অর্জন করছে তো এটা মাথায় রাখতে হবে পাঁচ নম্বরে বলা হচ্ছে যে মিসেস রূপার প্রকল্প কিউ এর গড় মুনাফা কিউ এর গড় মুনাফা অ্যান্সার হবে খ এটা হবে আট পারসেন্ট তারপর যে ছয় নম্বর কোয়েশ্চেনটা আছে যে উদ্দীপক অনুযায়ী প্রকল্প পি ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প কিউ এর আদর্শ বিচ্যুতি টু পারসেন্ট মিসেস রূপার কিউ প্রকল্পটি বন্ধ করা উচিত এখানে মিসেস রূপার কিউ প্রকল্পটি বন্ধ করা উচিত কথাটা ঠিক এবং প্রকল্প পি ঝুঁকিপূর্ণ তো অ্যান্সার হবে এক ও তিন ছয়ের অ্যান্সার হবে খ সাত বলা হয়েছে যে কোন সাত নম্বর আমাদের কোয়েশ্চেন যেটা সেটাতে বলা হচ্ছে যে কোনটি ঝুঁকিমুক্ত আয় কোনটি ঝুঁকিমুক্ত আয় ট্রেজারি বিল ঝুঁকিমুক্ত আয় তো সাতের অ্যান্সার হবে ক আট নম্বর আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা হলো যে সবজি বিক্রেতা রহিম শুধুমাত্র পেপে বিক্রি করতে করাতে তেমন লাভজনক না হওয়ার হয় অর্থ অর্থায়নের কোন নীতির লঙ্ঘন হয়েছে সবজি বিক্রেতা রহিম শুধুমাত্র পেপে বিক্রি করাতে তেমন লাভজনক না হয় অর্থায়নের কোন নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে এর অ্যান্সার হবে কারবারে বৈচিত্র্যায়ন ও ঝুঁকি বন্টন তো অ্যান্সার হবে গ আটের অ্যান্সার হবে গ নয় নম্বর কোয়েশ্চেনটা হলো যে মূলধন কাঠামো পরিবর্তনে বিবেচনা করতে হয় কর পূর্ব মূলধন ব্যয় কর গড় মূলধন ব্যয় তহবিলের সুযোগ ব্যয় তো অ্যান্সার হবে এক ও দুই কর কর পূর্ব মূলধন ব্যয় ও গড় মূলধন ব্যয় নয় অ্যান্সার হবে ক দশ নম্বর কোয়েশ্চেন আমাদের যেটা সেটাতে বলা হয়েছে যে হোল্ডিং কোম্পানির অধীনে কোন ধরনের ব্যাংকিং কার্যাবলী পরিচালিত হয় তো দশ নম্বর অ্যান্সার হবে গ্রুপ ব্যাংকিং এগারো নম্বর কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে যে সবচেয়ে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ ক্ষেত্র ক্ষেত্র কোনটি তো এর অ্যান্সার হবে অগ্রাধিকার শেয়ার এগারো নম্বর কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার হবে গ অগ্রাধিকার শেয়ার বারো নম্বর কোয়েশ্চেন হলো যে বাণিজ্য ঘাটতি দেখা যায় কোন ধরনের অর্থায়নে বাণিজ্য ঘাটতি দেখা যায় ব্যবসায় বারো নম্বর খ ব্যবসায়িক অর্থায়নে বাণিজ্য ঘাটতি দেখা যায় তেরো নম্বর কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করার আগে আমরা উদ্দীপকটা বয়ে নিই যে মিস্টার সুমন তার একজন গ্রাহক থেকে একটি চেক পেয়ে তার ম্যানেজারকে দিয়ে ব্যাংকে উপস্থাপন করেন কিন্তু ব্যাংক উক্ত চেকের টাকা প্রদান করতে অপার অপারগতা প্রকাশ করেন তাছাড়া ম্যানেজার মিস্টার সুমনের ব্যাংক হিসাবে উদ্ধৃত জানতে চাইলে ব্যাংক অস্বীকৃত জানান ব্যাংক কর্তৃক মিস্টার সুমনের ব্যাংক উদ্ধৃত জানাতে অস্বীকৃত ফলে অস্বীকৃতির ফলে ব্যাংকিং ব্যবসায় কোন নীতি অনুসৃত হয়েছে এর অ্যান্সার হবে গ গোপনীয়তার নীতি চোদ্দ উদ্দীপকের মিস্টার সুমনের চেকটি বাহক চেক হুকুম চেক ডাকাটা চেক তো এটা অ্যান্সার হবে খ এটা হলো হুকুম চেক চোদ্দ নম্বর অ্যান্সার হবে খ হুকুম চেক তারপর অপর পৃষ্ঠায় আমাদের পনেরো নম্বর কোয়েশ্চেনটা আছে যে 
তে 15 নম্বর কোশ্চেনে বলা হয়েছে যে বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের বাহ্যিক উৎস কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের বাহ্যিক উৎস হলো অংশীদারের মূলধন অংশীদারের মূলধন হলো বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের বাহ্যিক উৎস সেটা 15 নম্বর आंसर হবে গ 16 নম্বর কোশ্চেনে বলা হয়েছে সুদের হার 12% এবং কর হার 20% হলে 10 লক্ষ টাকার কর সম সমসম স্বয়ংক্রিত ঋণ মূলধন ব্যয় কত হবে সমসম ঋণ মূলধন ব্যয় কত হবে এটা হবে 20.12% 16 এর आंसर হবে ক 17 নম্বর কোশ্চেনে বলা হয়েছে যে মিস জিনিয়া 5000 টাকা দিয়ে একটি জামা কিনলেন এতে মুদ্রা কাজ করেছে এতে মুদ্রা কাজ করেছে তো বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মূল্যের পরিমাপক হিসেবে সঞ্চয়ের ভান্ডার হিসেবে এটা হবে आंसर 1 ও 2 তো आंसर হবে ক 17 নম্বর কোশ্চেনের आंसर হবে ক 18 নম্বর কোশ্চেনে বলা আছে বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনটির মাধ্যমে মুদ্রা প্রচলনে সহায়তা করে চেক ইস্যু করে চেক ইস্যু করে অবশ্যই চেক ইস্যু করে তো आंसर 18 आंसर হবে ক নম্বর 19 নম্বর কোশ্চেনে আমাদের যেটা বলা আছে সেটা হলো যে মোট মুনাফা থেকে কর বাদ দিলে কি পাওয়া যায় মোট মুনাফা থেকে কর বাদ দিলে নেট মুনাফা পাওয়া যায় 20 নম্বর কোশ্চেনে বলা আছে কোন ব্যাংকটি বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে কোন ব্যাংকটি বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে রাষ্ট্রীয়করণ আগে রাষ্ট্রের অধীন ছিল এখন রাষ্ট্রের অধীন নাই তো এটা অবশ্যই রূপালী ব্যাংক যারা যারা এটা পড়ছো তারা জানো তো 20 নম্বর आंसर হবে ক তারপর আমাদের যে এক তারপর আমাদের যে 21 নম্বর কোশ্চেন আছে সেটা आंसर করার জন্য আমাদের আগে উদ্দীপকটা পড়নিত হবে জনাব কাশেম তার সঞ্চিত 2 লক্ষ টাকার টাকা 10% মুনাফায় 6 বছরের জন্য প্রাইম ব্যাংকে জমা রাখলেন তার মামা পরামর্শ দিয়েছেন দিয়েছিল ওই টাকায় জমি কিনলে 6 বছরে তার বিনিয়োগকৃত টাকা দ্বিগুণ হতো তো এটার आंसर হবে জনাব কাশেম প্রাইম ব্যাংক থেকে 2 বছর পর কত টাকা পাবেন এটা হবে 2 লক্ষ 42 হাজার টাকা এটা হলো মূলধন এবং মুনাফা সহ 22 নম্বর কোশ্চেন হলো যে উদ্যোক্তার অনুযায়ী জনাব কাশেমের সুযোগ ব্যয় কত এখানে সুযোগ ব্যয় 2% তো 12 নম্বর কোশ্চেন 22 নম্বর কোশ্চেন आंसर হবে ঘ 2% 23 নম্বর কোশ্চেনে বলা হয়েছে যে বিনিয়োগকারী দৃষ্টিকোণ থেকে কখন সুযোগ ব্যয় সৃষ্টি হয় এখন যখন ঝুঁকি বণ্টন না করলে ঝুঁকি বণ্টন না করলে বিনিয়োগকারী দৃষ্টি থেকে দৃষ্টিকোণ থেকে সুযোগ ব্যয় সৃষ্টি হয় তো 23 এর आंसर হবে ক তারপর আমাদের 24 নম্বর কোশ্চেন রয়েছে 24 নম্বর কোশ্চেনে বলা আছে কোনটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কৃষি ব্যাংক বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এটা সবাই ভালোভাবে জানে তারপর যে কোশ্চেনটা আছে 25 নম্বর কোশ্চেন 25 নম্বর কোশ্চেনে বলা আছে ব্যবসায়ের পূর্ণ বৈচিত্র্যায়ন করলে বিক্রয় বৃদ্ধি হবে বিক্রয় বৃদ্ধি হবে অবশ্যই 25 নম্বর কোশ্চেন आंसर হবে ক 26 নম্বর কোশ্চেনে বলা আছে কোম্পানির শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লাভাংশের লাভাংশের উপর নির্ভর করে সাধারণ শেয়ার ব্যয় ঋণ মূলধন ব্যয় অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয় এর आंसर হবে 1 2 3 প্রত্যেকটি তো 26 নম্বর কোশ্চেনের কোশ্চেনের आंसर হবে ঘ 27 নম্বর কোশ্চেনে যেটা বলা হয়েছে যে গ্রাহকদের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্য দেশে বিদেশে অর্থ স্থানান্তর ব্যাংকার সমস্যা দূরীকরণ মুদ্রা প্রচলন সহায়তা কাঙ্ক্ষিত হারে মুনাফা অর্জন দেখো গ্রাহকদের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে তো এটার आंसर হবে যে ব্যাংকার সমস্যা দূরীকরণ বাংলাদেশের জন্য তো 27 নম্বর आंसर হবে খ 28 নম্বর যে কোশ্চেনটা হলো কোন পরিস্থিতিতে ব্যাংক নিজে গ্রাহকের সাথে সম্পর্কের অবসান ঘটাতে পারে তো এটার आंसर হবে ক প্রতারণার আশ্রয় নিলে 29 নম্বর কোশ্চেনের জন্য আমাদের উদ্দীপকটা আগে বর্ণিত হবে উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে জামাল সাহেবের একটি ফি স্ক্যানার প্রয়োজন হলে তার কাছে প্রয়োজনে অর্থ না থাকায় তিনি ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর বিশেষ সেবার মাধ্যমে উক্ত ফি স্ক্যান করেন পরবর্তীতে তিনি সুদ সহ উক্ত অর্থ ব্যাংকে পরিশোধ করেন তো 29 নম্বর কোশ্চেনটা হলো যে জামাল সাহেব ব্যাংকের কোন সেবাটি গ্রহণ করেছেন এটা অবশ্যই ক্রেডিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড সেবা গ্রহণ করেছেন তো এখানে आंसर হবে 29 নম্বর आंसर হবে গ নম্বর তো সর্বশেষ যে কোশ্চেনটা আমাদের 30 নম্বর কোশ্চেন 30 নম্বর কোশ্চেনে বলা হচ্ছে জামাল সাহেবের ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের ফলে ব্যক্তিগত দায় সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে অর্থ পরিষদে ব্যাংক হিসেবে থাকা আবশ্যক অর্থ পরিষদে ব্যাংকে হিসাব থাকা আবশ্যক তো आंसर হবে 1 ও 2 30 30 নম্বর কোশ্চেন आंसर হবে 1 ও 2 ক तो हमरा एक होन SSC 2020 शालर फिनेंस और बैंकिंग परीक्षा MC को शामिल होने दिलाम तो MC की जो शामिल होने के हमने ज्योतिष शंभव निर्भुल कर चेस्ट करो ऐसी ये आगे हमारे आरो दूसरी हमने एक वीडियो दी थी शेरता तो हमने फिजिक्स परीक्षा दो जो 20 शालर फिजिक्स MC को शामिल होने दिए थे एवं प्रोजेक्ट हमने सीखे शामिल होने देर कथा बोले थी फिजिक्स 
क्वेश्चन जो समाधान हंड्रेड पार्सेंट रिफुल हो तुम्हारा जरा तरह फिजिक्स स्टूडेंट सायन्स स्टूडेंट ता अवश्य क्वेश्चन वो देखे नीते परो एट्बा दिल कमार्सर जो तो नवीन भिडियो आसते से नेटे भिडियो आसे नेटे जेटा हलो आर्ट्सर जो आर्ट्सर एम सी की आज के जो परीक्षा होता है सेधान दिखी तुम्हारे आर्ट्सर स्टूडेंट और सायन्सर स्टूडेंट ता अन्न्य भिडियो दुटी देखे नीते परो कमार्स स्टूडेंटर जो भिडियो तो अवश्य थकल तो ये थार्ज अनेक धन्यवाद असलम वरहमतुल्ला ही वो अब रखे तो